வணக்கம் நான் ஜெயசித்ரா வெல்கம் டு ஜே ஹோம் சேனல் தானியங்களில் நிறைய ப்ரோட்டீன் சத்து இருக்குதுங்க அதை நம்ம வந்து முழு தானியங்களாவோ இல்லை பருப்பாவோ டெய்லி ஓ ஒவ்வொன்றும் சேர்த்துக்கணும் இப்போ நம்ம பாசி பருப்பில் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்ட்டு இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாங்க அது சாதத்துக்கும் மேட்ச் ஆகும் சப்பாத்திக்கும் மேட்ச் ஆகுங்க சூப்பரான சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் ஒரு கப் அளவுக்கு பாசி பருப்பு எடுத்துக்கிறேன் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நல்ல இளஞ்சிவப்பு நிறம் வர்ற வரைக்கும் அதை வறுக்கலாம் பாருங்க பருப்பு நல்லா வறுபட்டுருச்சு இப்போ நான் அதை எடுத்து மூணு தடவை கழுவிட்டு குக்கருக்கு மாற்றிருக்கிறேன் ரெண்டு கப் அளவுக்கு அதில் தண்ணி விட்டுருக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு விளக்கெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ குக்கரை மூடி வச்சு மூணு விசில் வர்ற அளவுக்கு நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மூணு குக் விசில் வந்து அடங்கின உடனே நான் குக்கரை திறந்து பார்க்குறேன் பாருங்கள் பருப்பு நல்லா வெந்துருக்கு இப்போ இதோட ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் பூண்டு பத்து பல் அளவுக்கு அதையும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதோட நான் தேவைப்படுற அளவுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப அரை கப்பா அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அப்பதான் வெங்காயம் தக்காளி வேகறதுக்கு தண்ணி கரெக்டா இருக்கும் இல்லைன்னா ரொம்ப கெட்டியாயிரும் இப்போ ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வெங்காய வடகம் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்ல குழம்புக்கு நல்ல வாசனையை கொடுக்கும் தாளிக்கிறப்பவும் இதை சேர்த்துக்கலாம் நான் குழம்பு வேகிறப்பையே போட்டிருக்கிறேன் இப்போ குக்கரை சும்மாவே மூடி வச்சிடலாம் விசில் விட தேவையில்லை கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் ஒரு ஐந்து நிமிஷம் அளவுக்கு வெந்தால் போதும் பாருங்கள் குழம்பு நல்லா வெந்துட்டுருக்கு இப்போ அதை அடிப்பிடிக்காமல் கிளறி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம கெட்டியாகிற வரைக்கும் அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் இப்போ நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவின தேங்காயை சேர்த்துக்கிறேன் மசாலா அதிகமில்லாத டிஷ்ஷாக இருக்கிறதுனால சப்பாத்திக்கு சூப்பராக இருக்குங்க வயசானவங்க எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் இப்போ அரை மூடி லெமனை பிழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிக்குதுங்க இப்போ குழம்பு நல்லா ஓரளவுக்கு சுண்டி வந்துருச்சு லெமன் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு புளியும் ஊற்றிக்கலாங்க லெமன் ஊற்றுறதுனால குழம்பு வந்து கெடாமலும் இருக்கும் இப்போ நம்ம அதை குக்கரை எடுத்துட்டுங்க இப்போ அடுப்பில் ஒரு சின்ன தாளிக்கிற கரண்டியை வச்சுக்கலாம் அதில் நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கிறேன் கடுகுளுந்து போட்டு தாளிச்சுக்கிறேன் கடுகு வெடித்த உடனே கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு சிட்டுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதை அப்படியே குக்கரில் இருக்கிற குழம்போட சேர்த்துக்கலாம் 
இப்போ தாளிப்பு முடிஞ்சிச்சுங்க இதை அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் சாப்பிட்றப்ப எடுத்து சூடாக பரிமாறிக்கலாங்க இது சாதத்துக்கும் சப்பாத்திக்கும் ரெண்டுக்குமே மேட்ச் ஆகும் காலையிலே செஞ்சோம்னா ம காலையில் பிரேக்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சப்பாத்தியாக இருந்தேன்னா மத்தியான ரைஸுக்கும் ரெண்டுக்கும் சேர்த்து இதை செஞ்சுக்கலாங்க பாருங்கள் சூப்பரான பாசிப்பருப்பு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஜே ஹோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன்